大家好，每日一根的小师姐又来了。今日机器善在自己的社交平台上放了一组美照，照片中的她棕色大波浪卷发，温婉迷人，脸上连皱纹都找不到，皮肤超级细腻，甚至比年轻小姑娘还要好，看起来一点也不像四十二岁的女人。南韩第一美女的称号果然不是白叫的。最近几年，她作品不多，但是只要一出现，还是能引起大家的关注。毕竟当年的艺术公主可是不少人心中的女神，悬崖上一曲《义务倾城》跳到了多少人的心里。当年的金喜善只有二十七岁，正值一个女人最美的时候。电影中的每一帧画面都可以截图当屏保。怪不得能成为直男心中的最美女神。回顾她的出道经历，你会发现，能成为几亿直男的梦不是没有原因的。金喜善是家中的独生女，虽然不是什么财阀大家庭，但是足够富养这一个女儿。在这种家庭中长大的金喜善，性格开朗外向，还继承了父母的优良基因，天生丽质，深得一副大眼睛和一双大长腿，可以说是一枚妥妥的白富美。十六岁时参加韩国青春美少女大赛，出众的美貌和气质让她想不显眼都难。在舞台上，她就是焦点，也顺理成章以优异的成绩获得了美少女大赛的第一名，因此成为了一名模特，拍摄了很多广告，这也是她进入娱乐圈的开端。一九九三年，金喜善出演了人生第一部电视剧《恐龙先生》，打开了她的电视之路。《败者复活传》开拍时，导演直接选定了她做女主，她因此拍摄了自己的第一部电影。高挑的身材，精湛的演技，明明有颜，却还要靠实力，她不火，谁火呢？《可爱先生》这部剧直接将他变成了家喻户晓的巨星，收割了一大波海外粉丝，尤其是二零零五年与全孝佑合作《悲伤恋歌》，堪称催泪炸弹，直接被网友评为二十大经典韩剧之一。这部剧当年还在某卫视反复播出，可惜的是，在二零零七年正当红时，三十岁的金喜善突然跟交往半年多的商人。朴周友低调结婚，朴周友是韩国建筑企业乐山集团会长朴成宽的次子，现在首尔经营一家美容院，非常有钱，不仅有钱，还是个学霸，毕业于汉阳大学法学系，受过经营教育，有钱有才华就算了，人长得还帅。照片一公布，就有人发现这位富豪老公竟然撞脸宋承宪。据金喜善透露，两人的认识过程非常有趣。老公结婚之前最讨厌的女明星就是她，但是老公第一次见她就吻了她，还直接在 KTV 撕裂上衣露肌肉，让金喜善很难不被她吸引。这样，朴周友就抱得美人归了。婚后，两人住在江南富人区，青檀洞别墅，日子过得非常滋润。在谈起自己的丈夫的时候，金喜善满脸幸福。在某次综艺节目上，金喜善透露，有次两人吵架吵得很凶，她一气之下离家出走，跑到了日本。老公朴周佑着急的一路追到日本给他道歉，直到金喜善才消气回家。可见朴周佑对他十分的疼爱。婚后两人生下了可爱的女儿，一家三口生活的非常幸福。但是金喜善非常低调，很少提到自己老公的身份，偶尔会谈到家庭中的瞬间幸福，看起来非常的不错。婚后的她几乎是半隐退的状态，作品比较少，偶尔露面也是打酱油的角色。不过也不奇怪，毕竟人家嫁的可是真正的豪门。这几年各种明星离婚的新闻层出不穷，就连双宋 CP 都离了，而金喜善结婚这么多年就没有爆出过夫妻不和之类的新闻。只不过在金喜善晒出女儿的照片时，倒是有不少的网友质疑金喜善是不是整容美女，不然女儿怎么没有继承她的绝世美貌？不过女大十八变，近期金喜善又晒出了她和女儿的背影，照片中女儿的。大长腿非常吸睛，完美继承金喜善的好身材，背影看起来颇有几分小女神的架势。金喜善的美貌毋庸置疑，说她整容的小师姐也是感觉无端猜测，因为整容都是有后遗症的。如今的金喜善已经四十多岁，但是皮肤依旧细腻紧致，五官对比年轻时候也没有变化。如果她真的是整容美女，怎么可能这么长时间都没有任何变化？现在的她不再频繁出现在电视剧中，但是在社交网站却频频晒出美照，和好友。聚会、做公益、和家人出游玩耍，美女的生活就是这么的充实幸福，可以说是家庭幸福双丰收的代表了。希望女神可以永远幸福下去。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅、关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。